Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Liên quan đến vụ việc một nhóm người bất ngờ dùng vũ khí tấn công hai trụ sở Ủy ban nhân dân xã EA Tiêu và EA Katu, huyện Cư Quynh, tỉnh Đắk Lắk. Theo thống kê của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 12 tháng 6 đến nay, đơn vị đã phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố phát hiện xử lý hơn 100 trường hợp đăng tải các thông tin xấu, độc liên quan đến vụ việc huyện Cư Quynh. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là chia sẻ lại thông tin từ các trang Facebook, TikTok của các cá nhân với mục đích tương tác trên mạng xã hội. Do đó, sau khi được giải thích, họ đã nhận ra hành vi sai phạm, tự gỡ bỏ bài đăng và viết cam kết không tái phạm. Ngày 15 tháng 6, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với NTHT, tên viết tắt, ở thành phố Buôn Mê Thuột về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật. Cụ thể, ngày 13 tháng 6, T đã sử dụng trang Facebook cá nhân đăng tải một hình ảnh chứa nội dung sai sự thật trên Facebook cá nhân làm người đọc hiểu rằng nhóm đối tượng khủng bố đã bắn chết hai người ở đường Imoan. Tại cơ quan công an, trường hợp T cho biết vì muốn cảnh báo cho mọi người cẩn thận mà không kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải. Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, T đã nhận thức được việc đăng tải thông tin trên là sai sự thật và cam kết không tái phạm. Trước đó, ngày 14 tháng 6, Công an huyện Ea Hờ Leo cũng ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với NCC, tên viết tắt ở thôn 4, xã Ea Heo, về hành vi lợi dụng mạng xã hội tiktok cá nhân, đăng tải nhiều video clip không đúng sự thật về vụ tấn công vào hai trụ sở ủy ban nhân dân xã tại huyện Cư Quynh với các tiêu đề câu like, làm nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng. Tại cơ quan công an, C thừa nhận do sự thiếu hiểu biết nên đã lấy video máy bay quân sự và các hình ảnh không rõ nguồn gốc trên mạng và đăng tải. Công an huyện Ea Hờ Leo đã yêu cầu C gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm. Liên quan đến vụ việc tại huyện Cư Quynh, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, theo báo cáo của Công an tỉnh, tình hình an ninh trật tự toàn tỉnh đã trở lại trạng thái bình thường. Hiện nhiều cá nhân tổ chức phản động tìm cách tạo những giả thuyết sai lệch nhằm lái dư luận chỉ trích chính quyền địa phương, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các mặt công tác cũng như hoạt động điều tra của cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, nhiều cá nhân sử dụng cách giật tít, mang tính kích động để gây sự chú ý, đưa ra các câu chữ lập lờ gây hiểu lầm. Do đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo, mỗi người dân khi sử dụng mạng xã hội cần kiểm tra nguồn tin, tính chính xác, tránh sập bậy các đối tượng xấu, đặc biệt là các luồng thông tin hình ảnh từ các trang cá nhân hoặc tổ chức chống nhà nước. Việc đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, bị đặt sai sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu xảy ra hậu quả nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự. Ngày 16 tháng 6, Công an huyện Ea Hờ Leo, Đắk Lắk quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với ông NCC, tên viết tắt 30 tuổi, ngụ xã Ea Hiao, về hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin bị đặt, gây hoang mang trong nhân dân. Ông C được cơ quan chức năng xác nhận là đã sử dụng tài khoản TikTok cá nhân, đăng tải nhiều video không đúng sự thật về vụ tấn công vào hai trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Katu, huyện Cư Quynh, tỉnh Đắk Lắk với các tiêu đề Cận cảnh Bộ Công an đã điều chiến đấu cơ Su-30 đến Đắk Lắk để tiêu diệt bọn khủng bố. Danh sách danh tính các đối tượng, những dòng tin bị đặt này đã làm nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng. Qua kiểm chứng, những hình ảnh video trên là hình ảnh của buổi diễn tập diễn ra từ tháng 4. Tại cơ quan công an, ông C thừa nhận do sự thiếu hiểu biết muốn tăng tương tác trên trang cá nhân nên lấy video máy bay quân sự và các hình ảnh không rõ nguồn gốc trên mạng, viết các nội dung sai sự thật rồi đăng tải. Cơ quan công an đề nghị người dân cẩn trọng đối với các nguồn thông tin trên mạng xã hội, chỉ tiếp cận những thông tin chính thống, tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin bịa đặt, không chính xác, làm nhiễu loạn thông tin, gây hoảng loạn, thù địch, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Ngày 17 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cơ quan chức năng triệu tập các chủ tài khoản Facebook có hành vi đăng thông tin sai sự thật vụ việc nhóm người tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Hai người vi phạm gồm TTLC, tên viết tắt sinh năm 1973, ngụ huyện Hóc Môn và THL, tên viết tắt sinh năm 1976, ngụ quận 12. Tại cơ quan công an, bà C và bà L đều nhận thức được việc đăng tải thông tin sai sự thật của bản thân gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ những bài viết vi phạm. Hành vi của bà TTLC và bà THL đã vi phạm điểm A và điểm G khoảng 1, điều 101 
Nghị định số 15-2020-NDCB ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14-2022-NDCB. Căn cứ mức độ vi phạm, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt hành chính bà C và bà L số tiền 7,5 triệu đồng mỗi người. Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân theo dõi thông tin liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và địa phương khác qua các kênh thông tin chính thống, tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự. Trước đó, ngày 16 tháng 6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông NHAG, tên viết tắt 56 tuổi, ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi đăng tải nội dung sai sự thật chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội. Liên quan đến vụ dùng súng tấn công vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã EA Tiêu và EA Katu, trong đó có khu vực làm việc của công an xã thuộc huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Mặc dù Bộ Công an đã ra thông báo về vụ việc, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, vẫn có không ít đối tượng đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc bản chất vụ việc, cố tình phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, gây bức xúc trong dư luận. Có vô số lý do và mục đích của việc xuyên tạc thông tin về vụ việc, đa phần do thiếu hiểu biết pháp luật, nhưng trong đó cũng xuất hiện không ít các đối tượng cơ hội, phần tử xấu, lợi dụng vụ việc cài cắm ý đồ chống phá khối đại đoàn kết, gây mất uy tín chính quyền, cán bộ, đảng viên cơ sở những tin đồn, luận điệu sai trái trên mạng xã hội, các đối tượng tung ra nhằm làm cho người dân lo lắng, làm đảo lộn cuộc sống, gây ra nhiều hệ lụy trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm bất ổn đến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. Đồng thời, các thông tin do các cá nhân nếu lan truyền rộng rãi trong xã hội có thể gây ra sự hỗn loạn, mất ổn định của Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung. Những thông tin sai trái đó còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến các mặt công tác, ảnh hưởng đến hoạt động điều tra của cơ quan chức năng. Thực tế, những gì đang diễn ra tại huyện Cư Quynh hoàn toàn trái ngược với thông tin mà các đối tượng phản động, chống đối bị đặt ra để hướng lái dư luận. Người dân Cư Quynh nói riêng, Tây Nguyên nói chung đang đồng lòng, chung sức cùng với chính quyền để truy bắt các đối tượng lẫn trốn, đồng thời đề cao cảnh giác với âm mưu, hoạt động phá hoại của kẻ địch. Cuộc sống của người dân tại đây đang dần trở lại bình thường. Cán bộ, nhân dân tích cực hưởng ứng thư kêu gọi của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân Đắk Lắk, Đồng bào, đồng chí, chiến sĩ tham gia tích cực vào phong trào, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phát huy sức mạnh của thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh dân dân vững chắc, yên tâm lao động, sản xuất góp phần vào sự ổn định, phát triển của địa phương, không đăng tải, chia sẻ các thông tin trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cực lượng chức năng và gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không nghe, không tin, không theo các đối tượng phản động, các thế lực thù địch lợi dụng tình hình để xuyên tạc, lôi kéo chống đối chính quyền địa phương gây mất an ninh chính trị trên địa bàn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trường rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.